గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు డాక్టర్ స్టాక్ లైవ్ ఆత్మహత్య చేసుకోవడం సమస్యలకు పరిష్కారం కాదని తెలియజేసేందుకై ప్రతి ఏడాది సెప్టెంబర్ పదవ తారీఖున డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ సూసైడ్ ప్రివెంటన్ డే జరుపుతోంది ప్రతి ఏడాది ఆత్మహత్యల నివారణ కోసమే లక్ష్యంగా జరుపుకునే వరల్డ్ సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ డే సందర్భంగా మరింత అవగాహన కలగజేసేందుకే ఇవాళ సీనియర్ హెల్త్ స్టూడియోలో ఉన్నారు ప్రముఖ సీనియర్ సైకియాట్రిస్ట్ డాక్టర్ భరత్ కుమార్ రెడ్డి గారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం మీరు డాక్టర్ గారితో లైవ్ లో మాట్లాడాలనుకుంటే స్క్రీన్ పైన స్క్రోల్ అవుతున్న లైవ్ ఫోన్స్ కి కాల్ చేసి మీ సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలు తెలుసుకోండి హలో డాక్టర్ గారు నమస్కారం సార్ వెల్కమ్ టు షో సార్ డాక్టర్ గారు ప్రతి ఏడాది సెప్టెంబర్ టెన్ వరల్డ్ సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ డే జరుపుకుంటున్నాం కదా అసలు ఈ సంవత్సరం చూసుకుంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఎటువంటి లక్ష్యాలతోటి ముందుకొచ్చింది అంటారు అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ కేవలం ప్రపంచంలో అవేర్నెస్ కలగజేయాలనేసి రెండు వేల మూడో సంవత్సరంలో డబ్ల్యూహెచ్ఓ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ అనే ఒక ఎన్జిఓ సంస్థ రెండు కలిసి ఈ వరల్డ్ ప్రివెన్షన్ సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ డే అని మొదలుపెట్టారండి అంటే రెండు వేల మూడు సం మూడో సంవత్సరం నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఎవ్రీ ఇయర్ సెప్టెంబర్ పదో తేదీ జరుపుతున్నాము ప్రతి ఇయర్ ఆ జరిపే రోజు ఒక స్పెసిఫిక్ థీమ్ ఉంటుంది ఈ సంవత్సరము వర్కింగ్ టుగెదర్ టు ప్రివెంట్ సూసైడ్ అంట అంటే కలిసి కట్టి కలిసి ఒక ఆత్మహత్యని అరగిట్టనే దానికి ప్రయత్నం చేయాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ ఈ సంవత్సరం ఈ థీమ్ పెట్టారండి ముఖ్యంగా దీని దీని ఈ వరల్డ్ ప్రివెన్షన్ డే సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ డేని ఇంత స్పెసిఫిక్గా ఈ సంవత్సరం ఎక్కువగా ఫోకస్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ పెడుతుందండి దానికి ముఖ్య కారణం ఏమంటే ప్రజెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారము వరల్డ్ వైడ్ చూసుకుంటే ప్రతి నలభై సెకండ్లకి ఒక ఆత్మహత్య జరుగుతుంది అంటే ఎవ్రీ ఫార్టీ సెకండ్స్ నలభై సెకండ్లకి ఎక్కడో ఒకటి ఎక్కడ ప్రపంచంలో ఒక ఆత్మహత్య జరుగుతుంది అండ్ అన్ని సూసైడ్స్ మోస్ట్లీ ఆల్ అన్ని రకాల సూసైడ్స్ ప్రివెంటబుల్ అంటే ఆత్మహత్యకరిని అరికట్టే కెపాసిటీ ఉంది అరికట్టచ్చు కూడా సో ఒక ఆత్మహత్యని మనం అరికట్టాలి దాని గురించి మేజర్గా ఒక చర్య తీసుకొని ముందుకు సాగాలనే ఉద్దేశంతో ఈ జబ్బులు ఈ కా ఈ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేసిందండి ఇందాక చెప్తున్నట్టే ప్రజెంట్ కరెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ దాకా కూడా చూసుకుంటే కూడా నలభై సెకండ్స్కి ఒక ఆత్మహత్య జరుగుతుందండి సో ఈ ఉద్దేశంతోనే ఈ వరల్డ్ సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ డే అనేది ఈ సంవత్సరం దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెడుతున్నాం డాక్టర్ గారు ఈ ఏడాది నివేక నివేదిక డబ్ల్యూహెచ్ఓ సమర్పించింది కదా అసలు సూసైడ్ సినారియో ఎలా ఉంది గణాంకాలు ఏం చెప్తున్నాయి డాక్టర్ గారు అంటే దీంట్లో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయండి సూసైడ్ అనేది చాలా వరకు డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో కరెక్ట్గా రికార్డ్ కావు సో రికార్డ్స్ ప్రకారం పోయినప్పుడు కొన్ని డిస్కర్బెన్సెస్ మనకు కనపడతాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ట్ యూరోపియన్ కంట్రీసు లేటెస్ట్గా సౌత్ కొరియా చైనా ఇటా శ్రీలంక ఇలాంటి ప్రదేశాల్లో ఈ సూసైడ్స్ రికార్డ్స్ సూసైడ్ రేట్స్ అధికంగా కనపడుతున్నాయి కంపేర్ టు ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో ఆ సూసైడ్ అనేది రికార్డింగే సరిగ్గా ఉండదు కాబట్టి ఆ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో ఆ సూసైడ్ రేట్స్ తక్కువ ఉన్నట్టే మనకు కనపడుతుంది అంటే ఇవన్నీ ఒక మిస్ కాన్సెప్షన్ అంటే కరెక్ట్ పిక్చర్ కాదు ఇలాగే మన ఇండియాలో తీసుకుంటే కూడా ఈ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే సూసైడ్ రేట్స్ యాక్చువల్ సూసైడ్ రేట్స్కి రికార్డెడ్ సూసైడ్ రేట్స్కి మనం కంపేర్ చేసుకుంటే డిస్కంపెన్సెస్ ఉన్నాయండి అది యాక్చువల్ పిక్చర్ ప్రొజెక్ట్ కాదు కాబట్టి క్లియర్ కట్గా యాక్చువల్ సూసైడ్స్ ఎన్ని జరుగుతున్నాయి ఎన్ని రికార్డ్ అయినాయి ఈ కంపారిజన్స్లో కొంచెం వేరియేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి బట్ మేజర్ ఇష్యూ ఏమిటంటే పీరియడ్ ఇయర్ టు ఇయర్ ప్రకారం చూసుకుంటూ పోతే కొన్ని కంట్రీస్లో మాత్రం సూసైడ్ రేట్స్ పెరుగుతున్నాయి కొన్ని కంట్రీస్లో సూసైడ్ రేట్స్ కాస్త అరికట్టే పరిస్థితికి వచ్చాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను చెప్తున్నాను చైనాలో యంగ్ సూసైడ్స్ అనేది అంటే ఆ పదమూడు ఏళ్ళ నుంచి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో చాలా వరకు సూసైడ్స్ రికార్డ్ అయినాయి అనమాట సో అవి అలా వేరియేషన్స్ ఈ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్లో మళ్ళీ అదే వేరియేషన్స్లో తగ్గినట్టు చూపిస్తున్నారు అంటే ఈ వేరియేషన్స్ కొంచెం మనకు స్టాటిస్టిక్ ప్రకారం మనకు తేడాస్ తేడా కనపడుతుంటుంది ఇండియాలో మనం చూసుకుంటే కూడా లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో సూసైడ్ రేట్స్ అనేది మాత్రం గ్రాడ్యువల్గా పెరిగాయండి దాంట్లో ముఖ్యంగా చూసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మేల్ టు ఫీమేల్ రేషియో అంటే మగవాళ్ళకి ఆడవాళ్ళు కంపేర్ చేసుకుంటే ఎక్కువ మేల్స్ రికార్డ్ అవుతున్నారు సూసైడ్ రేట్స్లో కంపేర్టివ్లీ ఈ చేంజ్ అనేది మనం చూస్తున్నాం మేల్స్ రికార్డ్ సూసైడ్ రేట్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఫీమేల్స్ కంటే సో ఈ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వరల్డ్
ఇయర్ వైజ్ మొత్తం అంటే ఇప్పుడు డబ్ల్యూహెచ్ఓ కంట్రీస్ అందరికీ ఒక రిజల్యూషన్ ఫార్వర్డ్ చేస్తారండి దాని ప్రకారం ఏంటంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ రికార్డెడ్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి అలా అదే ఉద్దేశంతో మన కంట్రీలో కూడా ఎన్నో కార్యక్రమాలు జరిపాము లోకల్గా చూసుకుంటే కూడా మాది హైదరాబాద్ సైకాట్రిస్ట్ సొసైటీ అని ఉందండి ఈ హైదరాబాద్లో దాదాపు టూ హండ్రెడ్ సైకాట్రిస్ట్ ఒక అసోసియేషన్ వీళ్ళు కూడా ఎన్నో కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ చేశారు అలాగే ఇండియన్ అసోసియేషన్ అంటే మా తెలంగాణ బ్రాంచ్లో సైకాట్రిక్ అసోసియేషన్ సొసైటీలో కూడా చాలా కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించాము ఇటీవల రెండు రోజుల ముందు కూడా ఒక టూ కేర్ అని నేను పెట్టి దాని గురించి అవేర్నెస్ పబ్లిక్ అవేర్నెస్ తీసుకురావాలనేసి ఎన్నో మంది ప్రముఖుల్ని దానికి ఆహ్వాన ఆహ్వానించారు జరగడం జరిగింది వాళ్ళ ప్రసంగాలు కూడా పబ్లిక్ విన్నారు అలాగే సూసైడ్ నుంచి సర్వైవ్ అయిన వాళ్ళు సూసైడ్ అంటే దాన్ని అలాంటి థాట్స్ వచ్చి దాని నుంచి బయటపడిన వాళ్ళు వీళ్ళు కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ లాగా కొంచెం ముందుకు వచ్చి మీడియాలో దాని గురించి చర్చించే వల్ల పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ పెరుగుతుందండి ముఖ్యంగా అవేర్నెస్ పెరగడానికి కా ఇది ఉద్దేశం ఏంటంటే సూసైడ్ అనేది ఒక సెన్సిటివ్ టాపిక్ అండి అది దాన్ని అందరూ దాని గురించి మాట్లాడాలన్నా దాని గురించి చెప్పుకోవాలన్నా కొంచెం సంకోచిస్తారు చాలామంది డిప్రెషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి సూసైడల్ థాట్స్ వస్తుంటాయి కాబట్టి అది చాలా నార్మల్ అని తెలుసుకొని వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి దానికి సా దానికి సలహా తీసుకొని దానికి సరైన చికిత్స తీసుకోవడము అడ్వైస్ తీసుకొని దానికి హెల్ప్ తీసుకుంటే ఇవన్నీ ఆర్కెటచ్చు అనమాట అంటే ఆల్ సూసైడ్స్ కెన్ బి ప్రివెంటెడ్ కాబట్టి సో ఆర్కెట్ కెపాసిటీ ఉంది కాబట్టి దీని ఉద్దేశంతోనే డబ్ల్యూహెచ్ఓ డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో వేరే నేషనల్గా ఇంటర్నేషనల్గా ప్రణాళికలు తీసుకొచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ని ముందుకు సాగదీస్తున్నారండి అది అంటే ఇది వన్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ లాగా నడుస్తుంది దాన్ని వన్ ఇయర్ అయినాక డేటా చూస్తారు ఆ డేటా బట్టి నెక్స్ట్ స్టెప్ నెక్స్ట్ ఏం తీయాలి ఎలా ఎక్కడ మనం మిస్టేక్స్ చేసినాము లేదా ఏమన్నా ఏంటి డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి అవి చూసుకొని నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ ప్లాన్ చేస్తుంటాం డాక్టర్ గారు ఈ వరల్డ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ నిర్వహించే ఈ అవగాహన కార్యక్రమాల్లో ఎవరు పాల్గొంటున్నారు అంటే ముఖ్యంగా ఈ దీని దీని ఫార్వర్డ్ అంటే ముఖ్యంగా మెయిన్ పాట ఎట్లుంటుందంటే యూనియన్ మినిస్ట్రీ నుంచి వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ద్వారా కొన్ని స్టార్ట్ చేస్తారండి ప్రోగ్రామ్స్ అలాగే సిమిలర్లీ స్టేట్ వైజ్ వచ్చినప్పుడు స్టేట్ కూడా దీని గురించి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ స్టార్ట్ చేస్తుంది ముఖ్యంగా సైకాట్రిస్ గ్రూప్గా ఒక అసోసియేషన్ ప్రకారము సైకాట్రిస్ దీనికి లీడ్ లోడ్లు తీసుకొని సొసైటీలో ప్రోగ్రామ్ ఫార్వర్డ్ ముందుకు తీసుకొచ్చి దానిపైన వాళ్ళకి అవగాహన తీసుకొని వచ్చి పబ్లిక్స్లో ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ కండక్ట్ చేస్తారండి బట్ ఈ సైకాట్రిస్ కూడా గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ అనేది మేము చూస్తున్నాం కాబట్టి చాలా వరకు గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఉంది ఇట్ ఆ ప్రోగ్రామ్స్లో వాళ్ళు కూడా ఫుల్ ఫ్లెడ్స్గా సపోర్ట్ చేయడము ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇవ్వడము క్యాంపెయినింగ్కి సపోర్ట్ చేయడము మీడియా హెల్ప్ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ డబ్ల్యూహెచ్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఈ ఇది మెయిన్ అయిపోయింది అనమాట అంటే సూర్యాయి ప్రివెన్షన్ అనేది ఒక ముఖ్యమైన టాస్క్ లాగా డబ్ల్యూహెచ్ తీసుకొస్తుంది లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో దీని మీద చాలా ఎంఫసిస్ పెట్టి దీని మీద చాలా ఫోకస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మన దేశంలో కూడా ఈ అవేర్నెస్ అనేది చాలా యాక్టివ్ అయిపోయింది ఇయర్ బై ఇయర్ మేము చూస్తున్నాం కదా ఈ క్యాంపెయిన్ క్యాంపెయిన్ అనేది చాలా వైడ్ స్ప్రెడ్ అయ్యి కేవలం అర్బన్ ఏరియాకి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా ఇప్పుడు రూరల్ ఏరియాస్లో దాకా కూడా మేము స్ప్రెడ్ అవుతున్నాం అన్నమాట ఎందుకంటే మనం చూస్తుంటాం చాలా వరకు ఫార్మర్స్ సైడ్స్ అవి సో రూరల్ ఏరియాలో కూడా మనం ఈ అవేర్నెస్ వెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశంతో వైడ్ స్ప్రెడ్ క్యాంపెయిన్ జరుపుతు జరుగుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు రూరల్ ఏరియాస్లో కూడా క్యాంపెయిన్ ఈ వరల్డ్ సూసైడ్ ప్రొవిషన్ మించ మింద జరుగుతుందండి ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు సూసైడ్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే అసలు ఏ కంట్రీలో ఈ సూసైడ్స్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువగా ఉందంటారు అదే ఇందాక చెప్పినట్టు ఈస్ట్ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఎక్కువ రికార్డ్ అవుతుందండి ఈస్ట్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ సర్ప్రైజింగ్లీ సౌత్ కొరియా శ్రీలంక ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కొన్ని ఈవెన్ చైనాలో కూడా ఎక్కువ రికార్డ్ అయినాయి మరి అంటే ఇవి డేటా బేస్డ్ సర్వేస్ కాబట్టి రికార్డింగ్కి యాక్చువల్ పిక్చర్కి డెఫినెట్గా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే కంట్రీ బై కంట్రీ మన రికార్డింగ్ అనేది దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అంటే స్టాటిస్టిక్స్ ఎట్లయినా కూడా మనం ముందుకు వచ్చి దాన్ని రికార్డ్ చేస్తేనే జరుగుతుంది మన ఇక్కడ ఏంటంటే పంచనామా చేసినప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది ఫార్వర్డ్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనం నేషనల్ డేటా బేస్ నుంచి 
మనకు స్టాటిస్టిక్స్ వస్తుంటాయి బట్ మన పెద్ద కంట్రీలో ఇంత పెద్ద పాపులేషన్స్లో రూరల్ అర్బన్ వేరియేషన్స్ నార్త్ సౌత్ డివైడ్ ఇట్లా వేరియేషన్స్లో మనం కొంచెం మిస్మ్యాచ్ అనేది స్టాటిస్టిక్స్లో తెలుస్తుంది కాబట్టి మన ఇండియన్ స్టాటిస్టిక్ ప్రకారం అయితే మనం అంటే టాప్లో అన్ఫార్చునేట్లీ మనం టాప్ దీంట్లో లేమండి బట్ దీన్ని మనం కొంచెం కొంచెం వేరియేషన్స్ అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కాబట్టి మనం కూడా మన దేశంలో కూడా సూసైడ్ రేట్స్ బాగా ఎక్కువ ఉన్నాయి అనేది మనం గ్రహించాల్సిన అవసరం అయితే మాత్రం ఉండదండి డాక్టర్ గారు సూసైడ్ మనకు రీజన్స్ బ్రాడ్గా తీసుకుంటే పర్సనల్ లైఫ్ కావచ్చు ప్రొఫెషనల్ కావచ్చు రిలేషన్షిప్ ఇష్యూస్ కావచ్చు ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ కావచ్చు ఇంకా వాళ్ళ హెల్త్ ఇష్యూస్ కావచ్చు అసలు ఏ కేటగిరీ వల్ల ఎక్కువగా సూసైడ్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి అంటారు వరల్డ్లో అంటే సూసైడ్ అనేది ప్రతి సూసైడ్ ఒక ఒక సపరేట్ కేసు అండి అంటే యూనిఫామ్గా ఒకే ఒక వ్యక్తికి ఉన్న కారణాలే ఇతర వేరే వ్యక్తిలో కూడా అదే కారణాల వల్ల చనిపోయినాడు అనేది మాత్రం చెప్పడానికి కొంచెం కష్టం అండి యూజువల్గా సూసైడ్ అనేది మేము చూసినప్పుడు ఎట్లా అంటే అంటే ఏజ్ గ్రూప్ ప్రకారం చూస్తాం అనమాట అంటే టీనేజర్స్లో జరిగితే సూసైడ్స్ వాళ్ళకి కాసెస్ వేరే ఉంటాయి సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ వయసులో ఉన్న వాళ్ళ కారణాలు వేరే ఉంటాయి సిక్స్టీ ఇయర్స్ దాటిన పాపులేషన్లో జరిగే సూసైడ్స్కి కారణాలు వేరే అంటే అంటే గ్రూప్ వైజ్ డివిజన్స్ కూడా మనం క్లియర్గా తెలుస్తుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీనేజర్స్లో సింపుల్గా మెయిన్ ఏమంటే స్ట్రెస్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రెషరు ఇతర కారణాలు ఉంటాయి అంటే సింపుల్గా రీజన్స్ ఉంటాయి అదే మన సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో చూసుకుంటే ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో చాలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయండి పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు ప్రొఫెషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు ఫైనాన్షియల్ సోషల్ ఇలా మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట సో ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ వేరే ఉంటాయి సపోజ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ దాటిన చూసుకుంటే ఎక్కువ మేము చూస్తున్నది ఏంటంటే ఐసోలేషన్ లోన్లీనెస్ అంటే చాలా వరకు హస్బెండ్ వైఫ్లు ఎవరో ఒక ముందు చనిపోవడం వల్ల ఇంకొకరు ఏక ఒంటరిగా ఉండిపోతుంటారు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ తగ్గిపోతుంది ఎల్డర్లీ పీపుల్కి అంటే వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ సరిగా ఉండదు ప్లానింగ్ సరిగా లేకుండా ఉన్న వాళ్ళు చాలా వరకు పోస్ట్ రిటైర్మెంట్లో ఫైనాన్షియల్ ఇబ్బందులు పడుతుంటారు వాళ్ళకి ఫిజికల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ పెరిగిపోతాయి ఇలా మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో సో ఆ దానివల్ల ఏమంటుంది అంటే ఆ సూసైడ్స్ జరిగే కారణాలు డిఫరెంట్ అయిపోతుంటాయి సో మన ఏజ్ గ్రూప్ ప్రకారం చూసుకోవాల్సి వస్తుంది కొన్నిసార్లు ఈవెన్ మేల్ ఫీమేల్ డిఫరెన్షియేషన్ కూడా కనపడుతుంటారు అనమాట అంటే మగవాళ్ళ కారణాలు వేరే ఉండొచ్చు ఆడవాళ్ళ కారణాలు వేరే ఉండొచ్చు ఇట్లా సో ఎప్పుడు కూడా ఒక సూసైడ్ అనేది ఒక కాంప్లెక్స్ ఇష్యూ అండి దాన్ని సింపుల్గా ఏదో ఒక చిన్న రీజన్ వల్లనే ఎవరో చనిపోయినారు అనుకోవడం చాలా తప్పు ప్రతిసారి మేము దాన్ని డీటెయిల్గా సైకలాజికల్ అటాప్సీ అంటాం అంటే ఒక డెత్ అయినాక దానికి ముఖ్యంగా సైకలాజికల్ రీజన్స్ ఏందని అనలైజ్ చేస్తారు ఆ అనలైజ్ చేసినప్పుడు చాలా ఫ్యాక్టర్స్ బయటపడతాయి అంటే సర్ప్రైజింగ్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకు కూడా తెలియని ఫ్యాక్టర్స్ కూడా చాలా వరకు బయటకు వస్తుంటాయి సో ఒక సూసైడ్ వెనకాల కేవలం ఒక ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం అను లేకపోతే ఏదో లవ్ ఫెయిల్యూర్ అను లేకపోతే ఇంకేదో అని మనం ఓపెన్గా అంటామే కానీ ఎప్పుడు కూడా అది మల్టీ ఫ్యాక్టోరియల్ అని చాలా ఫ్యాక్టర్స్ కలిసి సూసైడ్కి దారి తీస్తుంది అనమాట అండ్ నేను ఇందాక చెప్తున్నట్టు ఏజ్ వైజ్ డిఫరెన్షియేషన్స్ ఉంటాయి సెక్స్ వైజ్ డిఫరెన్షియేషన్ మేల్ టు ఫీమేల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ మల్టీ ఫ్యాక్టర్స్ అయిపోయినప్పుడు ప్రతి సూసైడ్ని ఒక సపరేట్ కేసుగానే చూసుకోవాలి అది యూనిఫామ్గా ఒకేలాగా అందరికీ అదే కారణాలు ఉంటాయి అనుకోవడం కూడా చాలా పొరపాటు అండి డాక్టర్ గారు ఈ సూసైడ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఏ ఏజ్ వారిలో జరుగుతున్నాయి వీటికి మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటంటారు సూసైడ్ రేటు మనకు స్టిల్ సిక్స్టీన్ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లోనే ఎక్కువ కనపడుతున్నాయండి బట్ సర్ప్రైజింగ్లీ లాస్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ వేరియేషన్స్ మనం ఇండియాలో చూస్తుంది ఏంటంటే ఎల్డర్లీ సూసైడ్స్ అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళు సూసైడ్ అటెంప్ట్స్ సూసైడ్ థాట్స్ సూసైడ్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు సంఖ్య పెరుగుతుంది ఇది కొత్త చేయింది అండి మనకు ముందు ఇలా మనకు కనపడేది కాదు అంటే వృద్ధాప్యంలో సూసైడ్ చేసుకుంటారా అని ఒక ఆశ్చర్యంగా ఆలోచించే రోజుల్లో ఆ చేంజ్ అనేది ఇప్పుడు మనకి ఇండియాలో కనపడుతుందండి లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్గా కంపారిటివ్లీ ఎప్పుడైనా కూడా మేము చూస్తున్నాం సిక్స్టీన్ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో అది సహజము అది చూస్తుంటాము టీనేజర్స్లో అప్పుడప్పుడు జరుగుతుంటాయి అది సప సహజం కానీ సర్ప్రైజింగ్లీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళలో సూసైడల్ రేట్స్ ఎస్పెషలీ మగవాళ్ళు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటి మగవాళ్ళలో సూసైడల్ రేట్స్ పెరుగుతున్నాయి
సో దీని మీద మనకు దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం చాలా ఇంపార్టెంట్గా అవసరం ఉంది దీని మీద మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే అది గ్రాడ్యువల్గా ఇయర్ టు ఇయర్ పర్సంటేజ్ పెరుగుతుంది సో అది ఒకే స్టాటిక్గా లేదు తగ్గడం లేదు ఇయర్ టు ఇయర్ పెరుగుతుంది సో ఈజీ సర్ప్రైజింగ్ ఇష్యూని కొంచెం సీరియస్గా మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం అయితే ఉందండి డాక్టర్ గారు యూత్లో చూసుకుంటే సూసైడ్స్ అనేవి ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి కదా ఎడ్యుకేషన్తో పాటు వాట్ ఆర్ ద అదర్ రీజన్స్ అంటారు డాక్టర్ గారు ముఖ్యంగా ఒక వ్యక్తి ఎస్పెషల్లీ మేము యంగ్స్టర్స్లో చూసిన ఏంటంటే సూసైడ్కి మెయిన్ కారణం ఏమిటంటే అనేబుల్ టు ఫేస్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఫెయిల్యూర్కి తట్టుకోలేని పరిస్థితి వీళ్ళకి చాలా ఎక్కువ అయిపోయిందండి అంటే ప్రజెంట్ జనరేషన్స్లో స్ట్రెస్ ఎఫెక్ట్స్ వల్లను ఇతర ఎఫెక్ట్స్ వల్ల ఫెయిల్యూర్ అనేది లైఫ్లో వాళ్ళు తట్టుకునే పరిస్థితులు లేరండి దీనికి ఎన్నో కారణాలు ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పిల్లవాడు ఎడ్యుకేషన్లో టెన్త్ నుంచి కానివ్వండి ముందు ఎడ్యుకేషన్లో కానివ్వండి వాడు ఎప్పుడు ఫెయిల్యూర్ అనేది చూడడం లేదు అంటే ఎడ్యుకేషన్లో ఫెయిల్యూర్ అనేది ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ అయిపోయింది అంటే టెన్త్ దాకా సీరియస్గా ఎగ్జామ్స్ ఉండవు టెన్త్ పైన ఇంటర్ దాకా ఎటో అటో పాస్ అయితే అయిపోతాడు కానీ ఫెయిల్యూర్ అనేది చూడడం లేదు సో లైఫ్లో వాళ్ళు ఫెయిల్యూర్ అనేది చూడకుండా అలాగే పెరుగుతున్నారు కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ఫెయిల్యూర్ జరిగింది అనుకోండి సపోజ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో ఉండొచ్చు పర్సనల్ లైఫ్లో ఉండొచ్చు ఆ ఫెయిల్యూర్ జరిగినప్పుడు ఆ ఫెయిల్యూర్ని తట్టుకునే కెపాసిటీ ఆ మెంటల్ కెపాసిటీ అనేది లేకుండా అయిపోతుంది సో దీది ముఖ్యమైన కారణం అయిపోయిందండి సో దీనికి ఎన్నో రీజన్స్ ఉండొచ్చు అంటే మన పిల్లవాడిని పెంపకం నుంచి మనం చూసుకుంటే లైఫ్లో ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి జరుగుతాయి ఎంత పాజిటివ్గా ఉన్నా కూడా నెగిటివ్స్ ఉంటాయి లైఫ్ ఒకే స్మూత్గా ఎవరికి కూడా సాగదు అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయని ఇలాంటి మెంటల్ మేకప్తో పిల్లవాళ్ళని పెంచడం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఒక స్టేజ్ వచ్చినాక ఫెయిల్యూర్స్ని తట్టుకోలేని పరిస్థితికి వచ్చేస్తున్నారు తట్టుకోలేని సిచ్యువేషన్లో ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్స్కి వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే సపోజ్ మీకు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఆ జాబ్ రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయి ఇంకో జాబ్ చూసుకోవచ్చులే అనే పరిస్థితి కూడా లేదు అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఆ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో ప్రాబ్లం ఉంది అంటే నేను ఒక ఫెయిల్యూర్ నేను ఇంకా బతకడం వేస్ట్ అనే ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్కి థింకింగ్కి వెళ్ళిపోతుంది అలాగే లవ్ ఫెయిల్యూర్స్ అని ఇట్లా యంగ్స్టర్స్లో అంటే ఫ్యూచర్ నెక్స్ట్ ఉంది అనే ఉద్దేశంలోనే లేకుండా పరిస్థితి వచ్చేసినారు దీని ముఖ్య కారణం అదే నేను ఇందాక చెప్తున్నట్టు ఫెయిల్యూర్ అనేది లైఫ్లో చూడడం లేదు ఫెయిల్యూర్ అనేది వచ్చినప్పుడు ఫేస్ చేసే కెపాసిటీ మెంటల్ కెపాసిటీ లేకుండా పెరిగిపోతున్నారు కాబట్టి ఫెయిల్యూర్ అనేది ఎప్పుడు వాళ్ళకి వచ్చినా కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ రియాక్షన్ అనేది మేము చూస్తున్నాం ఇది కాకుండా అదర్ రీజన్స్ అనేది మేము చూస్తుండే అంటే ఫ్యామిలీస్లో ప్రతి ఫ్యామిలీస్లో వేరియస్ రీజన్స్ ఉంటాయండి ఇవన్నీ కలిసినప్పుడు కొన్ని ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళు సపోర్టివ్గా ఉన్నప్పుడు ఆ ఫెయిల్యూర్స్కి తట్టుకునే కెపాసిటీతో కాస్త ఆ ఏరియా అది దాటిపోవచ్చు అది లేనప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఫెయిల్యూర్స్కి తట్టుకోలేనప్పుడు ఈ ఫ్యామిలీ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా యాడ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నారు దాంట్లో కూడా చాలా వరకు కన్సీల్ చేస్తున్నారు అంటే కన్సీల్ అంటే ఎవరికి చెప్పడం లేదు అంటే నాకు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని ఫీలింగ్స్ వస్తున్నాయి నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటానే చెప్పే పరిస్థితిలో కూడా లేరు అంటే ఎవరికి ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో కూడా ఒక ఆత్మహత్య జరిగినప్పుడు ఫ్యామిలీయే షాక్లో ఉంటున్నారు అంటే వాళ్ళకి అర్థం కావడం లేదు అంటే మనత రోజు ఉండి మనతో పాటు తిరుగుతూ మాట్లాడుతూ తింటూ అన్ని రకాలుగా ఉన్న వ్యక్తి ఎందుకు ఇట్లా చేశాడనేది వాళ్ళకి కూడా ఒక సర్ప్రైజ్ అయిపోతుంది సో కన్సీల్ ఫ్యాక్టర్స్గా ఉండిపోయి థాట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఈ రిస్క్ అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది సో అన్లెస్ వాళ్ళ మెంటల్ స్టేట్ మార్చుకొని వాళ్ళకి అలా ఫీలింగ్స్ వచ్చినప్పుడు థాట్స్ వచ్చినప్పుడు నలుగురితో షేర్ చేసుకుంటే ఈ ప్రాబ్లం ఉండదు ప్లస్ ఫెయిల్యూర్ అనేది దాన్ని ఫేస్ చేసే కెపాసిటీ అనేది రావాలి కాబట్టి యూత్లో యంగ్స్టర్స్లో మేము చెప్పేది ఏంటంటే లైఫ్ ఎప్పుడు కూడా ఒకే రాగా జరగదు కాబట్టి స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది దాన్ని తట్టుకునే కెపాసిటీ ఉండాలి ఫెయిల్యూర్స్ అని జరిగినప్పుడు దాన్ని ఎదిరించే కెపాసిటీ కూడా ఉంచుకోవాలని మేము ముఖ్యంగా చెప్తుంటామండి డాక్టర్ గారు సూసైడ్ చేసుకోవాలనే థాట్ వెనక వాట్ ఎవర్ రీజన్స్ ఏవైనా ఉన్నప్పటికీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కావచ్చు పేరెంట్స్ కావచ్చు ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు కరెక్ట్ టైంలో వాళ్ళు రోల్ ప్లే చేయకపోవడం వల్ల సపోర్ట్ మోటివేట్ చేయకపోవడం వల్లనే పరిస్థితి చేయదాటే ప్రమాదం ఉందంటారు అసలు తప్పనిసరిగా ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్ నెట్వర్క్ అండి ఎవరికైనా సరే ఇప్పుడు చాలా వరకు ఇప్పుడు మేము కొన్నిసార్లు చూస్తుంటాము ఇప్పుడు మా దగ్గర ఎన్నో పేషెంట
సో పేరుకి ఫ్యామిలీ అయిపోతున్నారు కానీ నలుగురు ఉంటే నలుగురు నాలుగు స్మార్ట్ ఫోన్లు కూర్చో పెట్టుకొని నాలుగు మూల కూర్చొని ఆ స్మార్ట్ ఫోన్లను లైఫ్ గడిపేస్తున్నారు కానీ పరస్పర షేరింగ్ ఇంటర్ పర్సనల్ రిలేషన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ లేని వల్ల ఒకటికి ఉన్న పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ షేర్ చేసుకునే కెపాసిటీ లేనప్పుడు చాలా వరకు కూడా ఫ్యామిలీలో మిస్ అయిపోతున్నారు ఇందాక నేను చెప్తున్నట్టు సూసైడ్ కమిట్ అయ్యి మళ్ళీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మేము కలిసినప్పుడు వాళ్ళే సర్ప్రైజ్ అయిన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అంటే అంత నెగ్లెక్ట్ అంటే నెగ్లెక్ట్ అనలేము కానీ అంత క్యా క్యాజువల్గా ఉండిపోతున్నారు అంటే ఒక వ్యక్తి ఆ ప్లస్ ఒకవేళ కేర్ఫుల్గా చూసుకుంటే అట్లీస్ట్ సూసైడ్ జరిగిన చాలా వరకులో చాలా మందిలో వన్ ఇయర్ నుంచి వాళ్ళు ఆ సూసైడల్ థాట్స్ డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఏమో ఫ్రెండ్స్తోనో కొలీగ్స్తోనో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ వస్తున్నారు సో ఇవన్నీ మనం మిస్ చేసుకుంటూ వచ్చినప్పుడే ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్కి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఇంపల్సివ్గా ఎప్పుడో ఒకసారి జరుగుతుంది కానీ చాలా వరకు ప్లాన్డ్ సూసైడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో ఎప్పుడో ఒకసారి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆ ఇష్యూని ఎంత సీరియస్గా తీసుకోరు సో అవేర్నెస్ లేని వాళ్ళను లేకపోతే సీరియస్నెస్ లేని వాళ్ళను ఇది మిస్ అవుతుంటాం సో ఫ్యామిలీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్ సో వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు నిస్సంకొంచంగా ఒక సైకాటిస్ట్నో సైకాలజిస్ట్ని అప్రోచ్ అయ్యి అడ్వైస్ తీసుకున్నా ఎలాంటి తప్పు లేదండి సపోజ్ మేము చూసి ఏం ప్రాబ్లం లేదండి అది బాగానే ఉన్నాడు ఏదో అట్లా వచ్చిపోయాయంటే ఒక రీఅష్యూరెన్స్ వాళ్ళకి ఉంటుంది ప్లస్ పేషెంట్కి ఉంటుంది ఆ సీరియస్నెస్ మనం చూపించాల్సిన అవసరం అనేది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎప్పుడైనా సరే ఎవరైనా సరే డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ సూసైడల్ ఐడియేషన్ సూసైడల్ థాట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు అయితే మాత్రం దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఒక డాక్టర్ దగ్గర సలహా తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి డాక్టర్ గారు కొంతమంది చూసుకుంటే సూసైడ్ చేసుకుంటామని ప్రతి చిన్నదానికి బెదిరిస్తూ ఉంటారు ఇటువంటి వాడిని సీరియస్గా పరిగణించాలంటారా అంటే హలో 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 నమస్కారం అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి కుమార్ అండి విజయవాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే అండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి సమస్యలు ఏంటి సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పండి సార్ మా కజిన్ ఒక అతను లవ్ పేర్ అయ్యారు సార్ తన ఏజ్ వచ్చి 24 ఉంటాయండి అండ్ 3 ఇయర్స్ అయ్యాను సార్ తను ఒక 3 ఇయర్స్ నుంచి అలా డిప్రెషన్ లో ఉన్నాడు ఎప్పుడు అలోన్ ఉంటాడు సార్ టూ టైమ్స్ సూసైడ్ చేసుకున్నాను కూడా నేను చేసుకోలేదు అంటే ఒకటండి దీనికి కంపల్సరిగా కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ అంటే టూ టు త్రీ ఇయర్స్ గా మీరు అలాగే ఉంటున్నాడు అంటున్నారు కాబట్టి కంపల్సరిగా కొంచెం ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ అయితే మీకు అవసరం సో తన్ని డెఫినెట్ గా ఒక సైకాట్రిస్ట్ అయితే చూపించండి వాళ్ళు కొంచెం డీటెయిల్ గా ఇవాల్యుయేట్ చేసి ఈ డిప్రెషన్ అనేది ఎంతవరకు ఉంది సపోజ్ మాడరేట్ గా ఉందా సివియర్ గా ఉందా దాని తగినట్టు చికిత్స అంటే ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి రీఅష్యూరెన్స్ అనేది ఇవ్వాలండి రీఅష్యూరెన్స్ చేసి అన్నీ సర్దుకుంటాయని ఒక బా ధైర్యం మనోభా ధైర్యం తీసుకో చేయగలిగితే డెఫినెట్గా వాళ్ళు హెల్ప్ అవుతుంది ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే కొన్నిసార్లు వీళ్ళకి మెడిసిన్స్ పెడతాం డిప్రెషన్ నుంచి బయటకు రావాలని దాంతో వాళ్ళు డిప్రెషన్ నుంచి త్వరగా బయటకు వస్తారు ఆ థాట్స్ ఆ నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ ఆ మైండ్లో పోయి అలూఫ్గా ఉండి ఆ ఫీలింగ్స్ పోయి కొంచెం నలుగురితో కలిసే అలా కలవాలి ముందులాగా ఉండాలనే ఐడియా ఆ ఫీలింగ్స్ మళ్ళీ ఆ మెడిసిన్స్ కలిగిస్తాయి అనమాట సో ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశాక కొద్ది రోజులు వాడాక డెఫినెట్గా వాళ్ళు మళ్ళీ నార్మల్సీకి వస్తూ ఉంటారు నార్మల్సీకి వస్తున్నారనేది చూసినప్పుడు ఫ్యామిలీ కానీ కాస్త బాగా సపోర్ట్ చేయగలిగితే త్వరగా దాని నుంచి బయటపడి వాళ్ళు నార్మల్ లైఫ్ వాళ్ళ ఫ్యూచర్ అన్నీ బాగా జరుగుతుందండి సో బట్ ఇన్ని రోజులుగా ఉంది కాబట్టి కేవలం ఫ్యామిలీ సపోర్ట్తో అతను బయటకు రావడం కొంచెం కష్టం అండి డెఫినెట్గా సైకాట్రిస్ట్కి అయితే చూపించాల్సిన అవసరం ఉంది ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూ విల్ బీ ఆల్ రైట్ అతని లైఫ్ అతని ఫ్యూచర్ అన్నీ నార్మల్గా జరిగిపోతాయి అలాగే ఉండి వదిలేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ప్రిడిక్షన్ చేయడం కష్టం అంటే మీరే చెప్పారు ఒక రెండు సార్లు అనిపించిందని సో ఇలా అన్ప్రిడిక్టబుల్గా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ఏమైనా చేసుకునే రిస్క్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం తగ్గించుకోవాలంటే మాత్రం కంపల్సరీ ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ అనేది మాత్రం తీసుకోవడం అవసరం అండి ఇందాక మనం పదే పదే సూసైడ్స్ చేసుకోవాలనుకునే వాడిని సీరియస్గా పరిగణించాలంటారా లేదంటారా డాక్టర్ అది ఒక ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ అండి ఒకటి ఏంటంటే కొన్ని మంది మేము రిపీటెడ్గా సూసైడ్ చేసుకోవాలని చేసుకుంటాము అంటే ఒక బెద
మరి అది ఒక ఎమోషనల్ బ్లాక్మెయిల్ లాగే తీసుకోవాలన్నా లేకపోతే చెప్పిన ప్రతిసారి సీరియస్గా తీసుకోవాలనేది కేసు టు కేసు వేరియేషన్స్ ఉంటాయండి కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే ఈ ప్రతిసారి రిపీటెడ్గా అంటున్నాడు ఇది మామూలే అనేసి మనం నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏదైనా బై మిస్టేక్ బై యాక్సిడెంట్ లేదా ఇంపల్సివ్గానే ఏదైనా చేసుకునే రిస్క్ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు అలాగే చెప్తూ ఉంటారు మనం అలాగే నెగ్లెక్ట్గా ఉండిపోతాం ఏమి జరగకపోవచ్చు కూడా ఆ కొన్నిసార్లు మనం ఏమైతుంది అంటే ప్రతిసారి మనము అట్లా అన్నప్పుడు అంతా మనం దాన్ని కాస్త సీరియస్గా తీసుకొని తీసుకపోయి డాక్టర్ చూపించడం డాక్టర్ చూసి బాగానే ఉందని చెప్పడం ఈ నాలుగైదు సార్లు జరిగినాక ఈ అమ్మ పులికతలాగా మనం కొంచెం నెగ్లెక్ట్ అయ్యేది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏదో ఒక రోజు సీరియస్గా తీసుకోవచ్చు సో ఈ రిపీటెడ్గా అనే వాళ్ళని మనం క్లియర్ కట్గా చెప్పాలంటే మాత్రం కొంచెం డీటెయిల్గా అసిస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట సో ముఖ్యంగా అలాంటి వాళ్ళైతే మాత్రం మీరు సైకాటిస్ట్ దగ్గర తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉందండి వాళ్ళు కొంచెం డీటెయిల్గా చూసి కొంచెం అనలైజ్ చేసి అతని మెంటల్ స్టేట్ ఏంటి అతని నేచర్ ఏంటి అతని పర్సనాలిటీ ఏంటి దాన్ని బట్టి అట్లీస్ట్ ఆ రిస్క్ని తగ్గించే దానికి ఒక ప్లాన్ ఒక ప్రక్రియ స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో ఈ ఇతను ఆ రిపీట్గా అన్నప్పుడు ఎంత సీరియస్గా తీసుకోవచ్చు ఎప్పుడు రియాక్ట్ అవ్వాలి ఏం చేయాలనేది అట్లీస్ట్ ఒక ప్లాన్ అనేది మాత్రం మా సైకాటిస్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్తే మాత్రం చేయగలుగుతారండి బట్ ప్రతిసారి అంటున్నాడు ఇది మామూలే అని మనం కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేసినప్పుడు అది ఎలానా ఏ సైడ్ కన్నా దారి చేసే క్యాప్ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కేవలం ఎమోషనల్ బ్లాక్మెయిల్ లాగా ఉండిపోవచ్చు లేదా ఇంపల్సివ్గా ఏదైనా చేసుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఇలా అనేవాళ్ళు రెండు ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకొని పది ట్యాబ్లెట్స్ మింగినా ఉంటారు లేదా పది ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకుని యాభై ట్యాబ్లెట్స్ మింగినామంటే అంటే ఇట్లా ఈ వేరియేషన్స్ జరుగుతుంటాయి సో మనం ప్రతిసారి రియాక్ట్ అవుతుంటాము ఎక్స్ట్రీమ్ స్ట్రెస్ మనము గురవుతుంటాము అతను గురవుతుంటాడు బట్ ఏదో ఒక రోజు బై యాక్సిడెంటల్గా మనం ఏదో అతను ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అంటే ఇంటెన్షన్ లేకపోయినా యాక్సిడెంటల్గా ఏదైనా జరిగిపోతుందన్నమాట సో ఈ రిస్క్ వేరియేషన్స్ అనేది కేస్ టు కేస్ బేసిస్ ఉంటాయి రిపీటెడ్గా అలా అంటున్నారంటే మాత్రం కాస్త నెగ్లెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఒక సింగిల్ ఒక అట్లీస్ట్ ఒక అసెస్మెంట్ అనే సైకాటిక్ దగ్గర తీసుకుంటే తప్పనిసరిగా దానికి ఏదో ఒక సొల్యూషన్ అయితే చూడొచ్చు అండి డాక్టర్ గారు ఒకసారి ఆత్మహత్య పాల్పడిన వారు మరోసారి కూడా ఆత్మహత్య చేసుకునే అవకాశం ఉందంటారా డెఫినెట్గా ఉంటుందండి సో ఎప్పుడైనా కూడా మేము ఎప్పుడు ఒక కేసుని సీరియస్గా తీసుకుంటామంటే ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఆఫ్ సూసైడల్ అటెంప్ట్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఒక వ్యక్తిని సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం అదే మేజర్ ఫ్యాక్టర్ అండి అంటే ముందు హిస్టరీ పాస్ట్ హిస్టరీలో కానీ అతను సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేశాడనో లేకపోతే సూసైడల్ ఐడియేషన్స్ చూపించాడనో లేకపోతే ఆ సూ సీరియస్నెస్ ఆఫ్ సూసైడల్ అటెంప్ట్ చూసాడనో అట్లా జరిగినప్పుడు దాన్ని కొంచెం సీరియస్గానే తీసుకుంటాం సో పాస్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ సూసైడల్ అటెంప్ట్ ఉంటే మాత్రం దాన్ని సీరియస్గా తీసుకోవాలండి మళ్ళీ సూసైడల్ థాట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంటే మాత్రం కంపల్సరీగా అతనికి ట్రీట్మెంట్ తీ చేయాల్సి వస్తుంది సో అట్లాంటి పరిస్థితులు ఉంటే మాత్రం పాస్ హిస్టరీ ఉండి మళ్ళీ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాం అంటే మాత్రం దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఒక సైకాట్రిస్ట్కి కంపల్సరీగా చూపించి దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించాల్సిన అవసరం చాలా అవసరం ఉందండి డాక్టర్ గారు బరవన్ మరణాలు స్త్రీలలో ఎక్కువ పురుషుల్లో ఎక్కువ ఈ అధికంగా చేసుకునే ప్రదేశం ఎక్కడుందండి అసలు అంటే ఒక కన్సిస్టెంట్గా ఒక ఏరియా అని చెప్పే దానికి లేదండి ఇది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు నార్త్ ఈస్ట్లో చూసుకుంటే కొంచెం వేరియేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి బట్ అలాగే మన సౌత్కి వచ్చినప్పుడు అది అంతగా క్లియర్ కట్గా మనకు కనపడవు సో ఒక ఒక ప్రత్యేక ప్రక ప్రాంతంలో కొన్ని ఏరియాస్లోని ఇలాంటివి ఎక్కువ కనపడతాయని చెప్పడం కూడా కొంచెం కష్టం ఉండే ఎస్పెషలీ మేల్స్ టు ఫీమేల్ రేషియోస్లో చూసుకుంటే ఆ వేరియేషన్స్ అనేది కాస్త డిఫికల్టే చెప్పడానికి ఆ విషయంలో అండి డాక్టర్ గారు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం వల్ల ప్రాణ నష్టం ఒకటైతే రిజల్ట్ ఏంటంటారు వాట్ ఆర్ ద అదర్ రిజల్ట్స్ అంటారు డాక్టర్ గారు అంటే ఆత్మహత్య చేసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు ఒక సైకాటిస్ట్గా మేము పేషెంట్స్తో డే టు డే చూస్తుంటాము పేషెంట్ ఫ్యామిలీస్తో డీల్ చేస్తుంటాం కాబట్టి క్లియర్ కట్గా ఆ సిచ్యువేషన్ని ఫేస్ చేసి దాని గురించి పూర్తిగా అవగాహన ఉండేది మాకే అండి ఆత్మహత్య చేసుకున్న వ్యక్తితో ఆడితో ఎండ్ అయిపోదండి ఎపిసోడ్ ఆత్మహత్య చేసుకున్న వ్యక్తి అయినాక ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫేస్ చేసేది అంటే ఆ ఆత్మహత్య చేసుకున్న దాన్ని మిగతా వాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దాన్ని ఎలా తీసుకుంటారు దాని నుంచి ఎలా బయటపడతారు అనేది అది చాలా డిఫికల్ట్ అండి అంటే చనిపోయిన వాడు చనిపోయినా
పోస్ట్ సూసైడ్ అంటే ఒక జస్ట్ ఒక మనిషి వ్యక్తి లైఫ్తో ఆడ అయిపోలేదండి ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ అంటే మొత్తం ఫ్యామిలీ ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది సో తల్లిదండ్రులు బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ అందరూ అదే మెంటల్ ట్రామా నుంచి బయటకు రావాల్సి వస్తుంది దాంట్లో ఎన్నో మంది మా డిప్రెషన్లకు వెళ్ళి మా పేషెంట్లు అయ్యి మా దగ్గరకు వస్తుంటారు చాలా వరకు వాళ్ళు ఆ షాక్ నుంచి బయటపడేదానికి వన్ టూ ఇయర్స్ పడుతుంది ఎందుకంటే ఇది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్స్ జరిగిపోతున్నాయి ఇంకా ఎప్పుడు చెప్పున్నవాడు సడన్గా చేసుకోవడం అనేది జరిగిపోతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు మెంటలీ అసలు ఆలోచించి ఊహించే పరిస్థితులు కూడా లేరు సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి వాళ్ళు బయటపడేదానికి వన్ టూ టూ ఇయర్స్ పడుతుంది అంటే అక్యూట్ స్ట్రెస్ రియాక్షన్ లాగా స్టార్ట్ అయ్యి పోస్ట్ ట్రామాటిక్ స్ట్రెస్ డిజార్డర్ అంట అంటే ఆ ట్రామా నుంచి బయటపడేదానికి వన్ టు టూ ఇయర్స్ పడుతుంది ఆ పైన ఎన్నో మంది లాంగ్ టర్మ్ డిప్రెషన్లకు వెళ్ళిపోతున్నారు సో ఇంటైర్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ సో ఒక జస్ట్ ఒక ఆత్మహత్యతో వ్యక్తి మరణం కాదండి ఆల్మోస్ట్ ఆ ఫ్యామిలీ టోటలీ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఎన్నో మంది అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లు మా దగ్గరకు వస్తుంటారు కాబట్టి జనరల్ పబ్లిక్కి అయ్యో అతను చనిపోయాడని మనం అనుకునేసి ఒక రెండు ఏదో సానుభూతి చూపిస్తామే కానీ చనిపోయిన వ్యక్తితో ఆడుతూ ఎండ్ అయిపోదండి అక్కడే యాక్చువల్లీ మొదలవుతుంది సో ఆ ఫ్యామిలీ పడే మెంటల్ ట్రామా మెంట ఎమోషనల్ ఇష్యూస్ అవి కేవలం ప్రొఫెషనల్స్గా మేము చూస్తాం కాబట్టి పబ్లిక్లో అవే అది బయటపడదు పబ్లిక్ తెలీదు అంటే ఒక వ్యక్తి చనిపోయినాడని మనం అనుకునేస్తే ఆడికి సరిపోదండి దానివల్ల వచ్చే రిపర్కేషన్స్ ఫ్యామిలీ చాలా ఫేస్ చేస్తుంది సో ఎప్పుడైనా సరే సూసైడ్తో ఆడేది ఎప్పుడు ఎండ్ అయిపోదండి సో సూసైడ్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశం ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు కూడా కొంచెం సెల్ఫిష్గా ఆలోచించుకున్న ఫ్యామిలీ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం చాలా ఇంపార్టెంట్ అవసరం కూడా అండి హలో నమస్కారం అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి నా పేరు వెంకటేష్ అండి నేను నల్గొండ నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి ఓకే అండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి నమస్కారం సార్ నమస్తే చెప్పండి నేను నాకు బాడీ మొత్తం టైట్నెస్ వస్తుంది సార్ మొత్తం మెడల్ కానీ ఇప్పుడు మన మోకాలు ఎంత బాడీ మొత్తం టైట్నెస్ వస్తుంది అయితే నేను రూమ్ డెలిషన్ కలిసిన ఫస్ట్ హలో హలో చెప్పండి అమ్మా ఇంటినా రూమ్ డైరెక్షన్ కలిస్తే ఒక వన్ ఇయర్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిండు ఏది మెట్రో ట్రాక్టర్ ఇవన్నీ రాసిండు లాస్ట్ కానట్టుంది సైకాట్రిక్ కాలమని ఒక ఆయన ఆయన కూడా ఫస్ట్ ప్రతి డే ఒక మెడిసిన్ రాసింది సార్ తర్వాత నేను సైకాట్రిక్ కాలమని ఒక అడ్రస్ ఇచ్చిండు ఆయన కార్డు పోయినా ఆయన కార్డు పోతే జోసెట్ ఫిఫ్టీ ఎనిమిది ప్లస్ ప్లస్ ఇంకోటి సిజోటాన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎంకి అని రెండు రాసిండు అవి నేను ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్ నుంచి చేసుకున్నా ఏం కవర్ అవుతలేదు ఏంటి సార్ పరిస్థితి బాడీ ఇట్లా టైట్నెస్ వస్తే సైకాటిక్ రాసిండు డాక్టర్ ఏం లేదు రూమ్ డాక్టర్ సికింద్రాబాద్ మిత్రుల హాస్పిటల్ లో అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఫిజికల్ కాస్ అంటే ప్రతి సిమ్టమ్కి ఫిజికల్ రీజన్ అని ఉంటుంది సైకలాజికల్ రీజన్ అని ఉంటుందండి ఇప్పుడు మీ బాడీ స్టిఫ్నెస్కి ఫిజికల్ రీజన్గా వాళ్ళు రొమటాలజిస్ట్లు అన్నీ చూసి ఫిజికల్గా రీజన్ ఏం దొరకడం లేదు కాబట్టి సైకలాజికల్ రీజన్ ఏమైనా ఉందేమని ఒక సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరకు వెళ్ళమని చెప్పారు సో మీరు ఒకవేళ సపోజ్ మీ మెడిసిన్స్ వాళ్ళు పెట్టిన మెడిసిన్స్ రెస్పాండ్ కాకపోతే ఒకసారి సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకోండి ఇంకొక ఎవరైనా సైకాట్రిస్ట్ దగ్గర వెళ్ళి మీరు చూపించుకోండి సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకోవడం తప్పేం లేదు వాళ్ళు సైకాట్రిస్ట్ సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకొని వాళ్ళు సపోజ్ సైకలాజికల్గా ఎక్కువ లేదండి మళ్ళీ ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్ కనపడుతుందని ఒకవేళ వాళ్ళు అడ్వైజ్ ఇస్తే మళ్ళీ మీరు రొమటాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్గా మీకు ఆ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయంటున్నారు కాబట్టి సైకాలజీ వాళ్ళు కొంచెం డీటెయిల్గా చూడాల్సిన వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ ఒక సైకాటిక్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న రెస్పాన్స్ పెద్దగా కనపడలేదని మీరే తింటున్నారు కాబట్టి ఇంకో సెకండ్ సైకాటిస్ట్ దగ్గర పోయి ఒక సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకున్న తప్పేం లేదండి మీరు ఇంకెవరైనా సైకాటిస్ట్ దగ్గర ఒకసారి సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకోండి అది తీసుకునే ముందు కావాలంటే ఒకసారి మీరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ట్రీట్మెంట్ ఉన్న సైకాటిస్ట్ గారితో ఒకసారి చర్చించండి వాళ్ళ ఇంకేమైనా వేరే ఐడియాస్తో ఏమైనా వేరే విషయ ఇష్యూస్తో ఇంకేమైనా ట్రీట్ చేసేదానికి ఏమైనా ఉందేమో చూసింది అలా కానప్పుడు మీరు సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకోవడంలో తప్పేం లేదండి డాక్టర్ గారు ఈ సూసైడ్ హిస్టరీ అనేది ఒక ఫ్యామిలీలో ఉంటే మళ్ళీ సేమ్ ఫ్యామిలీ నుంచి తర్వాత జనరేషన్స్ వారు సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉందంటారా సార్ డెఫినెట్లీ ఉందండి ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో కానీ సూసైడల్ అటెంప్ట్స్ కానీ సూసైడ్ చేసుకున్నారు కంప్లీటెడ్ సూసైడ్స్ ఉన్నాయంటే మాత్రం అది ఫ్యామిలీలో రన్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రాండ్ పేరెంట్స
ఇది కాకపోతే అది కాకపోతే అది అన్నట్టు ఇది ఈ మూడిట్లోనే దీన్ని తిరుగుతుంటుంది సో ఒకవేళ సపోజ్ ఫ్యామిలీస్లో సూసైడ్ అటెంప్ట్స్ కంప్లీటెడ్ సూసైడ్ ఉంటే మాత్రం నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్లో ఈ సూసైడ్స్ అనేది ఎక్కువ చూస్తుంటాం సో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ సూసైడ్ అనేది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇండికేటర్ అనమాట అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్లో ఎవరన్నా రిస్క్లో ఉంటే ఆ సూసైడ్ చేసుకుంటాడా చేసుకోడా అనే డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఉంటే మాత్రం దాన్ని సీరియస్గా తీసుకోవాలండి డాక్టర్ గారు సూసైడ్స్ చేసుకోవడం వల్ల పేరెంట్స్కి కడుపుకో తినగలుగుతుంది సో భారీ సంఖ్యలో సూసైడ్స్ చేసుకుంటే దేశ పురోగతిపై నష్టం వాటిలో అవకాశం ఉందంటారు డాక్టర్ గారు డెఫినెట్గా ఉంటుందండి ఇప్పుడు కంప్లీట్ సూసైడ్ చేసుకున్నప్పుడు దాని ఫైనాన్షియల్ ఇంప్లికేషన్స్ ఫ్యామిలీకి లాంగ్ లాంగ్ అంటే కొంచెం ఎక్కువగా చూసుకుంటే దేశానికి కూడా ఉంటుంది సో ఈ ఇది అని ఒక సూసైడ్ అయినప్పుడు ప్రొడక్ట్ ఇయర్స్ అనేది మనకు లాస్ అవుతుంటుంది చాలా వరకు ప్రొఫెషనల్ సూసైడ్ చేసుకుంటారు అంటే కంప్లీ ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ చేసి వర్క్ చేస్తున్న పరిస్థితిలో సూసైడ్ చేసుకుంటారు అంటే ఒక ఒక ఎలిజిబుల్ వ్యక్తి దానివల్ల ఎకానమీ బోత్ ఫర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ కంట్రీ రెండింటికి ఉపయోగపడే వ్యక్తి సూసైడ్ చేసుకున్నాడు అంటే డెఫినెట్గా దాని ఫైనాన్షియల్ ఇంప్లికేషన్స్ మనకు ఉంటాయి సో ఈ ప్రొడక్టివ్ ఇయర్స్ అనేది మనకు మిస్ అవుతుంటాం లాస్ అవుతుంటాం కాబట్టి సూసైడ్ వల్ల మనం జస్ట్ ఫ్యామిలీ వరకే ఆలోచించకుండా ఒకసారి దేశం దేశ భవిష్యత్ గురించి ఆలోచిస్తే సూసైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల డెఫినెట్గా ఎకానమీ మీద డెఫినెట్గా దాని ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయండి సో మనం ఒక ఒకసారి సూసైడ్ జరిగిందంటే దాన్ని మనం కొంచెం సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఒక ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో సూసైడ్స్ ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి అంటే దాన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా దాన్ని సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే అది ఓన్లీ ఫ్యామిలీకి వరకే ఇంప్లికేషన్స్ ఉండవండి అది దేశాన్ని ఎంటైర్ కంట్రీకి ఏదైనా ఇంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని కొంచెం ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ లాగా తీసుకోవాల్సిన ఆ పరిగర తీసుకొని దాన్ని కొంచెం సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి డాక్టర్ గారు మన కంట్రీలో చూసుకుంటే రైతుల ఆత్మహత్యలు ఎక్కువగా వింటుంటాం అసలు ఈ రైతుల ఆత్మహత్యలు ఆపాలంటే మన ప్రభుత్వం చూసుకుంటే ఎటువంటి పద్ధతులను అనుసరించాలంటారు అంటే రైతుల ఆత్మహత్య అనేది ఇప్పుడు మనకు గత టెన్ పది సంవత్సరాల్లో మనం ఎక్కువ చూస్తున్నాము అది వేరియేషన్స్ అనమాట అంటే ఈ సంవత్సరం కొంచెం ఎక్కువ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఇయర్ కాస్త తక్కువ అవ్వచ్చు అట్లా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి దీనికి ఎన్నో ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయండి సింపుల్ ఫైనాన్షియల్ ఇంప్లికేషన్స్ నుంచి వెదర్ మాన్సూన్ ఇంప్లికేషన్స్ ఇట్లా వేరియస్ రీజన్స్ మన ఏరియా వైజ్ తీసుకుంటే జరుగుతున్నాయి సో మెయిన్ ఏంటంటే రూరల్ ఏరియాలో అవేర్నెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి అవేర్నెస్ లేని వల్ల సో ఆ అవేర్నెస్ కలిగించాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వానికి ఉంది రెండోది అవేర్నెస్తో పాటు దానికి తీసుకోవాల్సిన మెయిన్ ఇష్యూస్ ఏంటంటే ఆత్మహత్యని అరకట్టే దానికి స్టెప్స్ ప్రాక్టికల్గా మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం అంటే ఒక ఒక రైతుకి కేవలం ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం వల్లే తీ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడా అనుకోవడం చాలా పొరపాటు అండి ప్రతి సూసైడ్ నేను చెప్తున్నట్టు ప్రతి సూసైడ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అంటే రైతులు ఒక ఇద్దరు రైతులు ఒక ఊరిలో చనిపోయినా కూడా ఇద్దరు రైతులకి రీజన్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో కేవలం వాళ్ళ అగ్రికల్చర్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్లనో లేదా ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ వల్లనో ఇంకే దేని వల్ల చేసుకున్నారు అనుకొని ఆడుతూ వదిలేయకూడదు సో దాని గురించి కొంచెం డీటెయిల్గా చూసుకొని దాన్ని చూడాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రభుత్వానికి సో వాళ్ళ కాల ప్రాక్టికల్ స్టెప్స్ తీసుకుంటే రూరల్ ఏరియాస్లో అవేర్నెస్తో పాటు ప్రాక్టికల్ స్టెప్స్ తీసుకుంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా మనం ఫ్యా రైతుల ఆత్మహత్యలు అరికట్టచ్చు అలాగే కొంచెము ఈ విషయంలో తీసుకొచ్చినప్పుడు మనకు కొంచెం మీడియా అటెన్షన్ అవసరం అండి మీడియా కూడా దాని గురించి సరైన అవగాహన తీసుకురాగలుగుతుంది సో వైడ్ స్ప్రెడ్ అవేర్నెస్ తీసుకురావాలంటే మీడియాను కూడా కొంచెం ప్రభుత్వం వాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది రెండోది ఆత్మహత్య జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ కేసు సెకండ్ కేసు అలా కేసు వైజ్ చూస్తున్నారు కానీ ఒక వ్యక్తి చనిపోయినారంటే ఆ వ్యక్తికి ఏమైంది దాన్ని నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనేది చూడడం లేదు ప్లస్ రోల్ మోడల్స్ లాగా అయిపోతున్నారు అంటే ఒక ఊరిలో ఒక వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు అంటే అదే ఊరిలో ఇంకో వ్యక్తి చేసుకోవడం లేకపోతే ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలకు ఇంకో వ్యక్తి చేసుకోవడం ఇలా జరుగుతున్నాయి అంటే ఒక ఊరిలో ఆత్మహత్య జరిగినప్పుడు కంప్లీట్ ఆ ఊరిలో ఉన్న వాళ్ళకి మనం కొంచెం సైకలాజికల్ సపోర్ట్ అందించగలిగితే ఈ రోల్ మోడల్ లాగా తయారు కాకుండా అది అరికట్టచ్చండి సో ఈ ఈరోజు ఈ ఊర్లో చనిపోయాడు నెక్స్ట్ పక్క ఊర్లో చనిపోతాడులే అనుకుని అనుకోకుండా అదే ఊర్లో మళ్ళా ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరగకూడదు అని ఒక ఫుల్ ప్రూఫ్ ప్లాన్తో మనం
సో ఒక వ్యక్తి తెలిపినాడు అంటే ఇలాంటి సిమిలర్ రీజన్స్ నాకు ఉండాలి నేను కూడా అలాగే చనిపోతానులేని ఆ రీజన్స్తో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు సో అది అరికట్టాలంటే ఒక సైకలాజికల్ సపోర్ట్ అనేది మొత్తం ఫ్యా ఫ్యా విలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి సపోర్ట్స్ మనం చేయగలిగితే రోల్ మోడల్ అనేది కట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు సో దానివల్ల ఈ ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఆ ఊర్లో జరగకుండా అరగడతాం కాబట్టి ఈ మళ్ళీ ఈ ఈ సూసైడ్ రేట్స్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుందండి డాక్టర్ గారు ఆత్మహత్యలు చేసుకోకూడదు ఇది ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ కాదని యూత్కి ఎలా తెలియచేయాలంటే డాక్టర్ గారు అంటే ఈ మెయిన్ వరల్డ్ సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ డే ఉద్దేశమే అదండి అంటే నే యూత్కి లైఫ్ అనేది ఒక ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు ఆ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్లో పాజిటివ్స్ ఉంటాయి నెగిటివ్స్ ఉంటాయి ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది అన్ని రకాల మిక్స్చర్ ఉంటుంది అనే ఒక ఫీలింగ్ వాళ్ళు తీసుకురాగలిగితే తప్పనిసరిగా ఈ ఈ యూత్లో నుంచి యూత్ని ఈ సూసైడల్ ఏ దీని నుంచి పక్కకు తీసుకురావచ్చు అలా తీసుకురావాలంటే ఇది మల్టీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎఫర్ట్ ఉండాలి అంటే గవర్నమెంట్ హెల్ప్ చేయాల్సి వస్తుంది కాస్త ఫ్యామిలీస్ హెల్ప్ చేయాల్సి వస్తుంది వర్క్ ఎన్వైర్న్మెంట్ చేంజెస్ తీసుకురావాల్సి వస్తుంది ప్రొఫెషనల్స్ హెల్ప్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఒక సొసైటీ అందరూ కలిసి చేస్తేనే ఈ సీ చేంజెస్ యూత్లో తీసుకురావచ్చు అనమాట అందుకే ఈసారి ఏం చేసినారంటే ట్వంటీ నైన్టీన్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ థీమ్ అది వర్కింగ్ టుగెదర్ టు ప్రివెంట్ సూసైడ్ అంటే అందరూ కలిసి కట్టి చేస్తేనే ఒక ఆత్మహత్యని అరికట్టచ్చు అనే ఫీలింగ్తో డబ్ల్యూహెచ్ఓని ఆ థీమ్ తీసుకొచ్చింది సో అది మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే తప్పనిసరిగా యూత్లో ఆ సూసైడ్ నుంచి మనం మన యూత్ని మనం ప్రివెంట్ చేసి వాళ్ళని కాపాడుకోవచ్చు అండి డాక్టర్ గారు ఆత్మహత్య అనేది పెరిగి వాళ్ళు చేస్తే పనిగా భావిస్తుంటారు కదా ఇది ఎంతవరకు నిజమంటారు డాక్టర్ అంటే ఆత్మహత్య అంటే మనం ఇది ఒక స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ లాగా అయిపోయిందండి దానికి మన మెయిన్ ఏంటంటే పిరికి వాళ్ళు చేసుకుంటారు అనే ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేసింది పిరికి వాడు అంటే లైఫ్తో భయపడో చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు లైఫ్ మీద నిరుత్సాహపడి చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అలా వేరియస్ వేరియస్ రీజన్స్లో మనం కనపడుతుంటాం అంటే ఇంకో సైడ్ చూసుకుంటే ఆత్మ చేసుకోవాలంటే చాలా ధైర్యం కావాలి అనే ఇంకో ఫీలింగ్ కూడా మనమే తీసుకొస్తుంటాం అంటే చేసుకున్నవాడు పిరికివాడు అంటాము మళ్ళీ చేసుకోవాలంటే ధైర్యం కావాలంటాం అంటే ఆ కన్ఫ్యూజన్ అనేది మనకు క్లారిటీ అనేది మనకే లేదు సో చేసుకున్నవాడు పిరికివాడు ఆ పిరి చేసుకున్నవాడు చాలా ధైర్యవంతుడని మనకే తెలియని పరిస్థితి అది బట్ పిరికివాడో ధైర్యవంతుడో అనేది పక్కన పెట్టి ఆత్మహత్య వల్ల ఒక వ్యక్తి జీవితం ఆడుత సమ్ ఇబ్బంది అంటే ఒక వ్యక్తి అనేది చని చనిపోయి అతని జీవితం ఆడుత సమీపం అయిపోతుంది దాంతో వచ్చి రీపర్కేషన్స్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు చేస్తున్నారు ఎక్స్ప్రెస్ డే ఫేస్ చేస్తుంటారు అలాగే కంట్రీ దేశము మన ఎకానమీ ఎఫెక్ట్స్ అవుతున్నాయి ఇలా మనం కొంచెం వైడ్ స్ప్రెడ్గా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందండి సో ఈ జస్ట్ చేసుకున్నవాడు పిరికివాడను లేదా చేసుకోవాలంటే ధైర్యం కావాలను ఇలాంటి మాటలు ఏదో సినిమా పరంగా డైలాగులు చెప్పుకోవాలన్నట్టు చెప్పుకోవచ్చే కానీ రియల్గా చూసుకుంటే మాత్రం అది ఒక కాంప్లెక్స్ ఇష్యూ అండి అది అది సింపుల్గా మనం ఏదో ఒక మాటతో అది సూసైడ్ని డిఫైన్ చేయలేం ఇది అది చాలా కష్టం అండి డాక్టర్ గారు స్టూడెంట్స్కి యూత్కి సూసైడ్స్ ప్రివెన్షన్ గురించి మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి డాక్టర్ గారు స్టూడెంట్స్కి బేసిక్గా నేను చెప్పేది ఒకటే అండి మెయిన్ ఫెయిల్యూర్ అనేది మనం లైఫ్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఫెయిల్యూర్ని ఫేస్ చేసే కెపాసిటీ కూడా మనకు ఉండాలి సో స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడైనా సరే లైఫ్లో ఫెయిల్యూర్స్ జరిగినప్పుడు దాన్ని తిట్టుకునే కెపాసిటీ కానీ వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకుంటే మాత్రం డెఫనగా వాళ్ళు లైఫ్లో పైకి వస్తారు వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు దాంట్లో ఈ సూసైడ్ అనే థాటే రాదు సిమిలర్లీ యూత్లో చెప్పేది ఏంటంటే స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు దాన్ని కెపాసిటీ కొంచెం డెవలప్ చేసుకొని స్ట్రెస్ని హ్యాండిల్ చేసే ఇష్యూస్ ఆ ఎబిలిటీ మనకు ఉండాలి అలాంటి లేని పక్షాన్ని దాని గురించి కొంచెం హెల్ప్ తీసుకోవడంలో తప్పేం లేదు ఇలాగే ఈ గ్రూప్స్లో ఎప్పుడైనా సరే బై ఛాన్స్ వాళ్ళకి సూసైడల్ థాట్స్ సూసైడల్ ఫీలింగ్స్ వస్తే మాత్రం దాన్ని నలుగురికి షేర్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎంతసేపు వాళ్ళు మనసులోనే పెట్టుకుని వాళ్ళే బాధపడుతూ తపన పడుతూ ఉండడం కంటే కంపల్సరిగా కనీసం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కానీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్తో కానీ కొలీగ్స్తో కానీ ఎవరితోనే షేర్ చేసుకోవడం వల్ల దానికి తప్పినట్టుగా దానికి ఏదో ఒక సొల్యూషన్ దానికి ఒక హెల్ప్ అనేది దొరికే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఎదుటి వాడు మనసులో ఇలా ఉన్నది మనసులో ఇంత బాధపడుతున్నాడు ఇలా ఫీలింగ్స్ వచ్చినాయనే అండర్స్టాండింగ్ మిగతా వాళ్ళు కలిగినప్పుడు డెఫిన
దయచేసి అది మనసులోనే పెట్టుకోకుండా నలుగురికి షేర్ చేయడం అనేది చాలా అవసరం అండి క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయినా సరే క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయినా సరే ప్లీజ్ ఎక్స్ప్రెస్ అంటే అది మనసులోనే పెట్టుకోకండి ఎస్పెషలీ యూత్ అండ్ స్టూడెంట్స్ యంగ్ అడల్ట్స్ ఇది చాలా అవసరం సో ప్లీజ్ ఎక్స్ప్రెస్ మీ ఫీలింగ్స్ దానివల్ల దానికి ఒక సొల్యూషన్ కంపల్సరిగా దొరుకుతుంది ఎవ్రీ సూసైడ్ ఈజ్ ప్రివెంటబుల్ ప్రతి సూసైడ్ని అరికట్టే కెపాసిటీ ఉంది అరికట్టచ్చు కూడా సో ఎవ్రీ సూసైడ్ ఈజ్ ప్రివెంటబుల్ కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఈ ప్రెషస్ లైఫ్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అది చేయాలంటే మాత్రం కొంచెం సపోర్ట్ అనేది ఫ్యామిలీ ఇవ్వగలిగితే చాలు దీనికి మెయిన్ ఏంటంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ పిల్లల్లో తీసుకురావాలి యూత్లో తీసుకురావాలి అంటే ఎలాంటి ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినా తట్టుకోవాలనే కెపాసిటీ కాన్ఫిడెన్స్ యూత్లో తీసుకురాగలగాలి అలాంటి ఫీలింగ్స్ వచ్చినప్పుడు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ షేర్ చేసుకోవాలనే ఫీలింగ్ కూడా తీసుకురావాలండి డాక్టర్ సూసైన్స్ని ఓవరాల్గా ప్రివెంట్ చేసేందుకు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్లో కోర్సెస్లో లెసన్స్ ఉండాలంటారా సార్ సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ అనేది సూసైడ్ అనేది ఒక యాక్ట్ అండి అంటే ఒక ఒక వ్యాధో ఒక జబ్బో కాదండి అది ఒక యాక్ట్ దాని నుంచి మనం బయటపడాలంటే ఒక వ్యక్తిని మెంటలీ ప్రిపేర్ చేయాలి దానికి ఏంటంటే ఒక యంగ్ ఏజ్ నుంచి కంపల్సరిగా సపోజ్ సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి వాళ్ళకి కానీ కొంచెం అవేర్నెస్ తీసుకువచ్చి మెంటలీ మేకప్ స్ట్రాంగ్ తీసుకు చేయగలిగితే ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కానీ తీసుకురాగలిగితే అసలు సూసైడ్ అనే ఫ్యాక్ట్ సూసైడ్ అనే ఇష్యూయే రాదు వాళ్ళకి సో ఆ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కానీ మనం తీసుకురాగలిగితే మాత్రం వాళ్ళు ఏ లైఫ్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఈజీగా ఫేస్ చేయగలుగుతారు కాబట్టి ఆ స్ట్రాంగ్ విల్ అనేది ఆ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్తో వస్తుంది దాని మీద మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్లో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మీద కొంచెం ఫోకస్ పెట్టగలిగితే కేవలం ఎడ్యుకేషన్ అంటే మార్క్సే అనే కాకుండా ఆ వ్యక్తి పర్సనాలిటీ ఆ వ్యక్తి నేచర్ డెవలప్మెంట్ మీద మనం ఫోకస్ పెడితే ఇలాంటి పరిస్థితులు అసలు రావండి డాక్టర్ గారు ఫైనల్గా సూసైడ్ ప్రివెన్షన్స్ గురించి మా ప్రేక్షకులు మీరు ఇచ్చే సలహాలు సూచనలు ఏంటి సార్ మెయిన్ ఏంటంటే లైఫ్ ఈజ్ ప్రెషస్ అండి లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అది ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి సో ఎప్పుడైనా సరే సూసైడల్ థాట్స్ వచ్చినప్పుడు దాని నుంచి మీరు బయటపడాలనుకుని దాని గురించి మీరు ఫోకస్ చేయండి కంప్లీట్ సూసైడ్ అనేది చేసుకోకండి సూసైడ్ చేసుకున్న వల్ల కేవలం మీతో అంతం అయిపోదండి అదొక ఆరంభము మిగతా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మిగతా ఫ్యామిలీస్ అందరూ సఫర్ అవుతారు సో దీని నుంచి మీరు అరగట్టాలంటే కొంచెం స్ట్రాంగ్ విల్ తీసుకురండి ఎవ్రీ సూసైడ్ ఈజ్ ప్రివెంటబుల్ అలాంటి థాట్స్ ఉంటే మాత్రం కంపల్సరీగా ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ అనేది మాత్రం కంపల్సరీగా తీసుకోండి సూసైడ్ చేసుకోవడానికి గల కారణాలు ఏంటి సూసైడ్స్ ఆపేందుకు ప్రభుత్వం కానీ స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ ఎటువంటి అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలి అలాగే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఎటువంటి సపోర్ట్ ఇవ్వాలో చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అలాగే మా సివియర్ ప్రేక్షకుల సమస్యలకు చాలా చక్కటి పరిష్కార మార్గాలు తెలియజేస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు చూస్తారు కదండి ఇది వాళ్ళు డాక్టర్ స్టాక్ లైఫ్ కిప్ వాచింగ్ సివియర్ హెల్త్